to si děláš prdel? Tak to bylo úplně nejvíc topový třeba na začátek videa. Dámy a pánové, dámy a pánové, vítám vás zpátky u série Metal Gear Solid. Minulé jsme stihli dva boss fighty, byl jsem překvapen, kolik jsme z toho stihli, ale ono to taky bylo docela dost blízko u sebe, takže jako nemůžu se tady zas tak extrémně chválit, nicméně, kdykoliv je příležitost, tak musím pro můj osobnostní růst. Každopádně doufám, že jste se těšili, na další epizodku, no i když těšili to, ale to bych video pešel na stejno. Ty vole, kdo chcete, tak můžete se podívat vlastně na celý playlist. To je podle mě uh, výborný pro lidi, kteří jsou nedočkaví. No prostě jsme zpátky, prostě se vracíme uh, k naší oblíbené hře, k mé nejvíce oblíbené Metal Gear Solid hře. A dneska, nevím, jestli nás čeká nějaký boss fight, každopádně to, co nás čeká 100% jsou nějaký kamery. A kamery, já jsem si to... Stejně to, když se jako někým zamyslíte to, ty kamery, oni tam mají prostě samopal, nebo co ty vole, prostě... Heavy machine gun. Kamery, který jsou nebezpečnější než e, nějaká, nějaká e, tupá stráž. No a každopádně, no, jdeme, jdeme pokračovat. Tady dokonce máme ration, respektive konzervu. Klasika. Já jsem se tak, že se z vás padnu. Já bych měl tady hodit nějaký granata, chef grenade. Jdeme na to. A dokonce nějaký prout řeky, nebo tak. No, pro, řeky, jo. Prostě prout vody, to je jednodušší říct. Pokud jestli to je to, tady to není, řekl. Prostě jenom já a moje, ještě jednou. Já a moje zdůvodňování, to je fakt je stýrový. Je tady to správná oblast? Nebo? Jo, to je správná oblast. To je dostanu rekt. Nedostanu rekt, oni mě ještě nezaznamenali. Tak, jdeme to zkusit tudy. Tak. Tak jestli to má hrát, fellas. Pokud jste, pokud jste to doteď nevěděli. Co to bylo, sakra? Zon. Pane bože, to je ta hra, musela být, je ta hra. Musela být těžce ambiciozní, aby tam hrál takový banger. Pane bože, da What is happening? Mě to dává damage. Oh, oh, oh. Že je to nebezpečný, ale nevím. Já se bojím, tam mi prostě... Če mi nějaká kamera. Alright, it's mine. A to je všechno. <laughs> Já jsem čekal nějaký lepší poukal, co to dá. Wow, 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 wow. Chill. Nějaká agresivní. No, ta, ta kamera agresivnější než kdy jaká žena. No, to možná, já nevím, mi jdu tady. Jako teoreticky, že by to něco bylo. Tvá. Jdem ze zvědavosti, boys, jdeme ze zvědavosti to tam omrknout. A pokud tam bude velký guáno, tak budeme pak společně nedávat. Jo. Tak ta hra stojí za prta, že vlastně ani není dobrý, jo. To je docela mám strach, tu. Oh! Zatím cajk. Hm, ration. No vidíte. Squeezy. Lemon squeezy. To se ani navším, že to tady bylo, to jo. Hezky, hezky schované, no. Ono, ono. Snake, it's me. Yes. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they finished getting metal gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards. Nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override. 
override system that President Baker told you about. But I've only got one of the three keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Du er Orokon Haxor. Zajímavé, zajímavé. Máme tady jeden klíč ze tří. S jedním by nám pomohlo, minimálně s jedním by nám pomohlo od Orokon. A s tím třetím... No a s tím třetím si nejsem úplně jistý, jak to dopadne. No. Co pak? Snake, it's me again. How's it going? Uh, not bad. I just got past his third security level. He was a pretty careful guy. Do you think he'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Yes, souhlasím. Keep trying, boy. Nikdy se nezdávej. To říkala i mailing. Tady ještě nahoru můžeme jít. A mě zajímá ještě to odbočení. Damn, tady toho je. Ty všech grenadů jdou. Jedenáct. To je ještě vnáté číslo. Eleva. No a teď jdem, jdem teda už nahoru. Hezky šplháš Snakeu. A co tady? Snake, I did it. No way. You got bad security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It, it doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START III treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disk with all of the test data. What? Do you still have it? No, Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. 
did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Hmm. Ultimate weapon. Ultimátní zbraň. Jak už to Metal Gear. Jo, tady ta zbraň je dost zajímavá, no. Mně se taky líbí, nebo jako taky líbí, já nevím, jestli říkali, že se mi líbí, jo, ale poznali to, že je v podstatě zajímavá. Zajímavá tím, že je to sneaky weapon, respektive nenápadná zbraň, a že na radaru není zaznamat, zaznamenatelná, nebo já nevím, jak to je, já to nedokážu nic říct. No, v podstatě na radaru se neobjeví, že jo, když... What the hell? Jsem se tady zamluvil. A teď dostanu rack. Tak docela pojďme tady zbraně je ta, že to chodící nukleární hlavice, že jo, nebo že má v podstatě nukleární zbraně v sobě a dokáže se pohybovat po těžkým nebo přes hornatý Petra Trenéru. Přes hornatý... Jak se to říká? Přes hornatý... Terén, terén, to jsem chtěl říct, terén. A že ještě je docela nenápadná, že ji nenajdu na radaru. To je ty dvě věci, no. Ještě dvě mouchy jednou ranou. To je Metal Gear. Snake, did you find it? No. I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah. And Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. All right. Dobře, Otako, nedáme ti o něco další dobu. A on pořád, ty vole, ten Otako nestane, že už jdí, on pořád to něco dělá. A ten posun je takový vždycky, nebo ne jako posun, ale vždycky, když něco zjistí, tak se musí já vědět, okamžit, že? To jak já to, když se mi něco povede, on má. No shit, no shit, jsou tam dva. OK, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch any time. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Chernotin, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovic would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India, I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and one billion dollars. Billion dollars? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox Dye vaccine in our demands. Fox Dye. It killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. 
Or maybe it's just because this fox die was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. Hmm, he's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Galukovich, he's no warrior. He's a politician. Well, he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over a thousand soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the arms tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay. You see, the override system that the President was talking about, it can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah. You better get started. We don't have much time. But it takes three keys, right? I've only got one of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all three keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually three keys in one. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those three laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First I change the shape of the card and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. 
After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all three terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key three times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! The key fell in the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. <laughs> Snake, you've got to get that key. Aj, jejky. Víte, co mě zaráždí, ale? Že mě tam celou dobu viděli. Dělali, že mě neviděli. To bylo to nejhorší. Co se týká, co mě stalo. To nejvíc asi. No nic, no, tak jdeme teda mít. No první jdeme teda vůbec pro tu, pro tu kartu a pak jdeme měnit teplotu. No ještě nejde vlastně změnit teplotu, protože hned v takovém stavu, jak ten teď je, se bude hodit, že A to je zavřený, to se nedostaneme. To se mi líbí, jak se to vždycky tyhle přepne. Nice. A máme zaplej znova, banger. Teď stačí jenom mít zase nějak dolů, že jo? Yes. Topovka. Tak a teď nějak se dostat. Jo, tady myslím, že je nějaký přístup. Jo, tady. Akorát člověk musí zjistit, kam to spadlo. A, a máme to. Easy. Máme to v jakým stavu? Jo, v tom, v to potřebujeme. Každopádně myslím si, že je vhodný čas to uložit. No, save to chci. Hmm, zajímavá otázka. Honor to je myslím, že jako úcta, ne? Nebo respekt, nebo něco takového. Čest, čest myslím si, že to je. Prázdná bublina. Co si myslíte? Má Snake čest jako prázdnou bublinu? Nebo ne? Podle mě má nějakou čest. Nevěřím, že by neměl absolutně žádný. Ale možná to myslel jenom obecně, že jo? Kdo ví, jak to Mailek myslel. Nice. Žádný, žádný alarm. Je to sem. Měl by to být otevřený. Ježíši Kriste, proč tady mají zase tady to? Ale zase na druhou stranu, to ještě v tu máme teď víc. Takže jdem na to. Ty bude rýlošit. Nechci se podívat, co je na druhé straně. Co tam je? No, ration, to jsem potřeboval zrovna. Ne, ty demente! Zdra jako vůbec nechtěl, abys udělal, hej. Tak. No a teď musíme někam do mrazu. Heh. To je velice zajímavé. To bude opravdu, opravdu rychlá záležitost, obzvlášť ty máš žebříkem a tady. Nice, jsi tam naletěl. Ty vole, takže ještě jeden žebřík mám dojem. Ten bude poslední. 
potom se musíme dostat do lokace, kde jsme bojovali proti Ravenovi. Proti našem. <laughs> proti našemu Stradovi, pane bože. Metal Gear Solid Universum dokáže být too damn funny. Já bych se možná vrátil ještě jako dál, protože když máme level 7, tak třeba v té lokaci, kde byla kde byla Sniper Wolf, tak věřím, že tam byly alespoň jedny alespoň jedny dveře, které jsme nemohli předtím otevřít. Takže paní save. Sneak, come what come may. Time and the hour runs through the roughest day. We're almost out of time, Sneak. Please hurry. You're the only one who can stop them from launching that nuke. Ne, prosím tě. Já se snažím. A jo, tady to se dělá takhle. Oh, to je cool. Jsem to zjistil až teď, jo. Ono, ono se to dělá na PS2, když hrajete třeba Metal Gear Solid 2 jako druhý díl, tak tam se to dělá jenom tím, že to jako, že uděláte tady to myslím. Mám dojem. No, Já to stejný efekt, akorát tady to jenom přebije třeba zbraň, pokud tam máte uh, equipnutou zbraň. Tak, házy. Házy. Bráško. To je stačí být nějakou kratší dobu. Ale jako mám celkem zájem zkusit jít úplně nahoru. Můžeme to zkusit. Nebo nevrátíme se tam pak automaticky. Jo, a potom se tam vrátíme. Takže tady zůstáme nějakou dobu. Nemoc dlouhou. No i když. A ani nevím, jak dlouho tady musíme být. No, ono to, no to fakt chvilku trvá, no. Takže to bude... Asi minutka, dvě. Ano, to je i dobře, že tady musíme být jako nějakou delší dobu, protože reálně, kdyby jsme tady museli být třeba jenom 30 sekund, tak pak ten třetí tvar, ten červený, by nebyl ani reálný, že jo? Protože my musíme přijít přes, přes tady ten mrazák v podstatě a pak jako zpátky znova, jo? což trvá minimálně tu minutku. A pak ještě se musí brát potaz to, že ta karta se může vrátit, to už to tam je, to bylo hrozně rychlý, se může vrátit do původního stavu, že jo, jednoduše. Jednoduše možná to jsem přehnal, ale jako když se tady, že jo, v nějakých normálních teplotách, tak věřím, že se to vrátí pak na tu žlutou, že jo, teď máme, máme modrou a jsme v podstatě ve žluté lokaci, tak si bychom měli sebou dost hnout. To je to se bojím celkem. Dobrý. Ok, shift grenade. Doufám, že tu máme pořád to, co potřebujeme mít. Mazivo. Jo. Pořád to fachčí. Nice. No, zahřej to, zahřej to snakeu. A ty jsme to... Já jsem vzpomněl na to, na ten mím, jak je. U Agrel a v podstatě to je ten alert, že když tam na to poprvé suba, že jo, u Agrela, tak tam je... Já to ochladím. Fuj. Hello, mal. Ach jo. Ne, že oni sem dali stráže, jo. A dal tam je hudbu, no. Na jednu stranu. Ježiš, to bude... To bude takový pain teď. Dáme za save. No, uložit to. Co jiný? In China, they say, the snake knowing itself strikes swiftly. It means that if you have confidence that what you are doing is part of your true nature, there should be no hesitation. I don't know whether your orders are in your true nature or not, but Snake, believe in yourself. No, nemyslím si, věří přímo Snake. Podle mě věří teda. 
jako dál to zatím smysl, ale spíš to, tady to je aplikovatelné jako pro každýho, jako každý by se měl věřit, že jo. A tím pádem pozná to asi tak, že reaguje hned. Že když reaguje, reaguje hned na něco, tak to je dobrý důkaz toho, že asi si věří. A nebo je hloupý, že jo. <laughs> Impulzivní. Ne, ne, určitě, určitě je ta první možnost, to je. No, to je pravda. Nukleární zbraně většinou jsou kvůli tomu, aby odstrašili, že jo? Nějaký stát, nebo přímo celý kontinent, si nejsem jistý, záleží, jak, je, jak udělá to škodu, že jo? Snake. It's about Naomi Hunter. Then you should talk to the colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox Die? No. Fox Die. Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that, that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the arms tech president and the DARPA chief, I mean, decoy octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently Fox Die kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox Dye vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the colonel. To a ten, jakože Heart Attack, jo. To bylo myslím i v Death Note, ne? To anime v tím manze, že Kira napsal jméno, že do toho zápisníku smrti. A ten člověk, který tam byl zapsaný, nebyl tam napsaný přímo jako důvod, nebo jako způsob té smrti, tak dostal prostě infarkt. Holy! Jsi to pokakám. By mě zajímalo, jestli se inspiroval tím. Ale Naomi to chudák. <laughs> Dostává si bílu teď. Chudák Naomi. Tak ale byla sasy, že jo? Co čekala? No spíš co čekala? Ber třeba keycard. No to je dost blízko. Dobrý. Uf. Já se chci, já se chci dostat nahoru, tam byla jedna, alespoň jedna, jedny dveře, které jsme nemohli otevřít předtím. Tady je nějaký item. Ne! Do prdele, já jsem, já jsem spustil to tlačítko špatně. Co 
to bude nevím, ale jestli se zdovala Snakeovi. <laughs> to nám to risknul. No, ty vole, já jsem se bochu do hlavy, kámo to je jak... To je jak u mě v pokoji, ty vole. To je jak u mě v pokoji. <laughs> to je jak u mě v pokoji, ach jo. Prostě můj pokoj je docela nízký, že jo? <laughs> tak se taky buchnu na... <laughs> se taky můžu buchnout do hlavy, ale nemám game over, že jo? Jenom pak jim bolí celý zbytek nehlava. <laughs> Ach jo. Tady bude zase teplo. Uh, 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 uh. Oh, oh, oh. Tady hodím zás. Hej. Sleduj. Bum. No já jsem to dal moc brzo. <laughs> to moc brzo. To, dal jsem to v pohodě, ale vyšel jsem moc brzo. Tak. Jsme správně. Tak. Boha jeho, co tady je? Hm, to už musím hodit prostě. Tady chci zkusit mind detector, ale nemám jak. Tady jenom stinger pro boha. Oh shit, to si děláš sranu, neříkej mi, že to bylo kvůli stingru. Ale tady máme aspoň ration. Ty ale ten soundtrack mi trošičku připomíná v podstatě lokaci ze hry Thief. Jednu lokaci ze hry Thief. Tam, tam jste byli u kladivounu, mám dojem. Tím nemyslím ty ryby, jo. <laughs> A bylo to tam taky prostě jako... Tam něco kovalé, mám dojem. Atmosféra jako i prostředí takový docela podobný, akorát to nebylo z sci-fi, že jo, tolik. No i když vlastně bylo, ty vole. Ale bylo to z jiný doby hlavně. Každopádně, fellas, tady bych to nejspíše ukončil, protože... Protože, protože. Uh, ne kvůli tomu, že bych chtěl zavolat mailing a mít s ní. <coughs> Takže nekončíme to jenom kvůli tomu, aby jsme slyšeli naposled mailing, hlas mailing, ale prostě. Protože. Protože už jsem vyčerpán a chci si tu energii zase nabít, abych byl takový živý, zněl fajn a vy se mohli zkrátka na to znova těšit a mohli si z té série, nabít třeba energii nebo počilovat u toho. Tak jo, to bylo ode mě dneska všechno, uvidím se s váma u další epizody a znovu připomínám, pokud mě chcete vidět streamovat, určitě běžte na twitch.tv lomeno kvler potržitko v2. Tak jo, fellas, to je ode mě vše a uvidíme se v následujícím díle, který bude stoprocentně znova a zase banger.